，徐姐姐，你终于醒了。可是我弄疼你了。我睡了多久了？现在已经是未时了。昨夜你也算是心力交瘁，眼下已是睡了六个时辰了。光是手上的药，我都替你换了两次。这些是什么东西啊？这些呀、啊，全都是你睡着的时候送来的。宫里六上二十四司全都送了礼物来呢。淑妃娘娘不说，就连为妃啊也送了雪雁来。平日跟你没什么往来的太子妃啊，也送了文银璧串、顶银宝函这些珍玩呢。这次你在大朝会上一鸣惊人，昨夜又护驾有功。我看这些人啊。全都是看好你的前程，来巴结你呢。哎，扶我起来。哎，慢点啊。好。走，陪我喝酒去。啊，喝酒？你手上的伤还没好呢，你简直是胡闹。就是因为在这里躺了太久了，躺得我腰酸背也疼。早就应该出去透透气了。再说了，我这一次有惊无险，你还不准备？好好给我压压惊啊！你呀、啊，这真是胆大妄为！启禀陛下，此次行刺现已查清，确系反贼殷弘志安排，陈希公多人参与，为首者张仁贵及其党羽都已抓到，其余的人由大理寺处置。至于张公公嘛。他念旧情，总还是值得尊敬的。赐他不流血而死吧。啊！中书侍郎郑仁熙也参与了此事。长孙大人回府的县令，就是由他提供给刺客的。但是，他又死在了刺客的剑下。只不过他是自愿的，还是被胁迫的，现在还不得而知。恐怕郑仁熙是因为他女儿的死才牵扯其中。郑婉言那件事，朕确实对不住郑清。不管他参加与否，都情有可原。不能再让郑家雪上加霜了。就说他是为护驾而死吧。嗯。殷弘志现在到哪儿了？离潼关还有七十余里。陛下，此次他们行刺失败，就注定了必死无疑。没有援军，又不得人心。陛下，我们已经派了三股兵力进行夹击，最快明日之前便可在潼关将其剿灭。陛下。呃，德妃虽然畏罪自裁，但她居心险恶，谋害陛下，证据确凿。臣以为，朕想德妃以清白之身入昭陵安葬。谋逆本是大罪，当诛九族，掩其罪行，未免不妥。人都死了，还不能网开一面啊！陛下，国有国法，家有家规，殷氏一族就不该活在这个世上。当年陛下已经给过他们机会了，是他们忘恩负义，自寻死路。陛下，于公于私，您都不能再护着德妃了。应该让世人看到，陛下纵然仁厚，但机会只有一次。谁若再敢谋反，必受严惩，必死无疑。你们先退下吧，容朕想想。啊啊！臣等告退。呃，陛下，老臣有一句话要说与陛下听。魏爱卿，说。昨日。太子殿下一时愚钝，
误将贼人放入了东宫。老臣知道陛下会对此作何感想，但老臣斗胆请陛下相信太子的全权赤子之心，千万不要中了贼人的圈套。不相信太子，外卿，请起。太子的师傅，朕没有选错。这个更好看，快来！徐姐约好，武才约好,好,好。你看，大朝会前后同一批人，却是两张面孔。他们虽然都先向我打招呼，可是眼里看的全都是妹妹你。顺境看不出人心，逆境才能。媚娘娘有今日，全靠徐姐姐不离不弃。这是什么话？我们是姐妹吗？徐姐姐，我姐姐好。快行礼啊！就是啊，快点儿。乔儿见过徐姐姐。吴姐姐，萧才人好。你在瞧什么？这片萧素景色有什么好看的？萧索也罢，生机勃勃也罢，现在我心里面只想得到一份安宁。有陛下，有姐姐，这一辈子我也就满足了。妹妹，你一定会得偿所愿的。听说啊，张公公被刺了毒酒，想不到他也会有今天。哎呀，走，走快看，走走，快走走。张公公，听说他是殷家的旧部，这么多年来留在宫中，就是为了要替雇主报仇。这次行刺陛下，他是主谋之一呢。把仇恨背负在身上数十年。犹自不忘，想必也是一个可怜人吧。姐姐，我们就不要去凑这个热闹了